ఆ వ్యూవర్స్ ఈరోజు రన్ రాజా రన్ మూవీని ఇంత సక్సెస్ చేసినందుకు ముందుగా తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ముందుగా మా అందరికీ వెనకాల ఉండి సపోర్ట్గా ఉండి ఈ సినిమా హిట్ అవ్వాలి అని మాకంటే ఎక్కువ కసిగా ఉన్న ప్రభాస్ అన్నకి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ టుడే వీఆర్ ఇంటర్వ్యూయింగ్ ప్రభాస్ అన్న ఇప్పుడు మన సీరియస్ పాట పాడుతున్నాట నేను కాదంటూనే ప్రాణామించిందగా నాకు నచ్చాబోరా అంటే ఎప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో హీరో గొప్ప లేకపోతే హీరోయిన్ గొప్ప లేకపోతే డైరెక్టర్ గొప్ప ప్రొడ్యూసర్ గొప్ప ఏదో ఉంటుంది ఫస్ట్ ఏమో ఆస్క్ మై హీరో ఆర్ హీరో ఒక్కొక్కరి గురించి ఫస్ట్ పాజిటివ్ తర్వాత చెప్తుంది కానీ ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక బ్యాడ్ క్వాలిటీ చెప్పి నీకు నచ్చింది స్టార్ట్ విత్ శ్రీరత్ అండ్ జస్ట్ గోల్ దాట్ అండ్ కమ్ దిస్ సైడ్ బ్యాడ్ క్వాలిటీ బ్యాడ్ నీకు నచ్చిందో నీకు ఇరిటేషన్ వచ్చిందో శ్రీరత్ హెయిర్ పట్టుకుని ఇలా అయ్యాను అన్న అనిపించిందా వాట్ ఎవర్ యూ ఫెల్ యూ జస్ట్ గో విత్ దిస్ సైడ్ ఇలా ఇలా వెళ్తా ఇలా వెళ్దాం బేసికలీ ఆ బ్రైట్ కలర్స్ వేపించేవాడు నాతో నేనేమో లోపల ఇది ఎక్కుదా ఎక్కదా మరి నేనేమో కొంచెం సోబర్ డ్రెస్సింగ్ అన్న సినిమాల్లో అన్ని ఎల్లో ప్యాంట్లు పింక్ జాకెట్లు ఇవన్నీ ఇచ్చేవాడు అసలు పింక్ ఏంటి కలర్ కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం ఇస్తా వీటిలో అరే బాస్కి పింక్ ఏంట్రా బాగుంటుంది వెళ్ళి వేసుకోవడానికి అరే పింక్ అమ్మాయిలది కదా డ్రెస్ అంటే అదే వెళ్ళింగ్ వేసుకోడు నాకు తెలుసు ఆ టార్చర్ దీంట్లో కొంచెం ఇంకా ఓవర్ కలర్ వేసాడు ఓవర్ కలర్ వేసాడు జుట్టు జుట్టు పడి లాగే అనిపించింది లేదు లేదు డైరెక్ట్ సెకండ్ డేనో ఎప్పుడో కోపం వచ్చింది అంతే దాని తర్వాత ఇంకా ఏం చేయాలనిపించింది నాచురల్ నిజం చెప్పాలి ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ అలా వద్దు డైరెక్టర్ ఏం చేయాలనిపించింది ఏంటి పోయా అసలు నాకు అసలు ఫస్ట్ నాకు అర్థం కావట్లేదు నా క్యారెక్టర్ ఇది తీయటమే కష్టంగా ఉంది ఇతను వచ్చి ఏంటి అమ్మా ఈ సంపాసరా టార్చర్ పెట్టేస్తున్నాడు అర్థం కావట్లా ఏంటి అర్థం నేను కరెక్ట్ చేయట్లేదా అసలు అర్థం కాదు అనమాట అంతే అది ఒక్కటే ప్రమోద్ ప్రమోద్ అని దగ్గర అసలు అంటే అసలు ఆడేం దేవుడు కాదు ఆడు నీటి పాయింట్స్ ఉంటే చెప్తా లేదు లేదు డార్లింగ్ అసలు సమస్య లేదు ఈజ్ మై ఫ్రెండ్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ మేం కాదా అంటే మా మా లాజిక్ వేరు అది ప్రకాష్ గారు ప్రకాష్ గారు అది అంటే నా డిపార్ట్మెంట్ కాదు ఎప్పుడు ఆయన సైలెంట్గా ఉంటారు ఎక్కువ మాట్లాడరు బట్ పంచులు ఎక్కువ వేస్తారని నిన్న నా మీద ఏమైనా పంచ్ చేసి ఉంటే నాకు తెలియదు ఇంకా ఏమైనా పంచ్ ఉంటే చెప్పండి సార్ హీరో మీద ఏమైనా పంచ్ ప్రకాష్ మీ పేరు పంచ్ ప్రకాష్ అంటే అతను ఒక పంచ్ చెప్తారా శర్వ మీద వేసింది లేదు సార్ సరే మది మది కెమెరా మెన్ కదా అంటే ఆయనతో అసలు ఉండదు ఎందుకంటే వన్ మోర్ చెప్పి డైరెక్టర్ అవసరం లేదు నీకు డైరెక్టర్ హీరోయిన్ ఉంటే చాలు మదీ అంతేనా ఆయన ఇక్కడ లైట్ తక్కువ అయింది కష్టపడిన పర్ఫార్మెన్స్ చేసి పెద్ద పెద్ద సీన్ చేసి ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ లైట్ అనేది అలాంటి ఆ యాంగిల్ కాదు ఆ కెమెరా మెన్ కాదు వంశీ ప్రొడ్యూసర్ మిర్చి తీసారు మీరు ప్రమోద్ గారు శర్వాని ఎందుకు అనుకోవాలి సుజిత్ ని ఎందుకు అనుకోవాలి సీరత్ని ఎందుకు అనుకున్నాం ప్రమోద్ ఎందుకు మీరు మీ ఇద్దరు ప్రొడ్యూసర్లు కదా అలా అంటే అలా అలా అంటే అలా సుజిత్ కథ చెప్పాడు న్యాచురల్గా బాగుంది కాబట్టి చేసాము ఏం సుజిత్లో మీకు ఏం నచ్చింది ఏం నచ్చింది కథ సుజిత లేకపోతే సుజిత్ అందంగా ఉన్నాడా ఏంటి లొల్లలో మాట్లాడేస్తాడు అది నచ్చింది నాకు ఫాస్ట్గా మాట్లాడదు సరే ఓకే ఫస్ట్ చెప్పిన కథే మీరు యాక్సెప్ట్ చేశారా ప్రమోద్ లేకపోతే రెండు మూడు కథలు విన్నారా లేకపోతే ఏంటి ఫస్ట్ సుజిత్ కథ చెప్పిన తర్వాత చిన్న కరెక్షన్ చెప్పి అడిగున్నాం అడిగిన తర్వాత ఆ కరెక్షన్ అతను చేసిన ఆ కథ విధానం చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యాం తర్వాత ఫస్ట్ రన్ రాజర్ అని కాదు ఇంకో కథ ఓకే యాక్చువల్లీ మా అందరికి ఆ కథ నచ్చింది అది చేద్దాం అనుకున్నాం ఎందుకు కొత్త వాళ్ళతో లైటర్ పోయింది ఏదో చేద్దామని ఇంకో కథ చేయమన్నప్పుడు ఇది దానికన్నా మంచి కథ చేశాడు ఇంక కాదనలేకపోయింది కదా సో మొత్తానికి మీరు ఈ సెకండ్ కథతో అది ఇది చెడగొట్టేసి డైరెక్ట్ పంపించేద్దాం అనుకున్నారు ఎందుకు ఈయన ప్రతిసారి కథ చెప్తున్నాడని ఏదో ప్లాన్ ఉంది వచ్చిన జిడ్డుగా మనం వదులుకోలా జిట్టుగా వదులుకోకుండా కథ మిమ్మల్ని ఇంప్రెస్ చేసాడు ఓకే 
మీకు నచ్చిన పాయింట్ ఏంటి సరే ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పు నువ్వు ఎలా ఫీల్ అయ్యింది ఎందుకంటే నీకు ఫస్ట్ టైం లా హైపర్ చేయడం ఎందుకంటే నేను బుజ్జి వేయడం నాకు అబద్ధ అదే ఫస్ట్ టైం అంత హైపర్ చేయడం పౌర్ణమిలో కొంచెం టెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ చేశాను అలా చేశాను కానీ ప్రభు మాస్టర్లు ఉన్నారు బుజ్జి వేయడం అనేది ఫుల్ హైపర్ క్యారెక్టర్ నాకు చాలా టెన్షన్ వచ్చింది సో నువ్వు రన్రాజన్ చెప్పు ఏంటి నువ్వేం ఫేస్ అయ్యావు నేను చాలా టెన్షన్ ఫేస్ అయ్యాను ఆల్మోస్ట్ షూటింగ్ అంత యాక్చువల్లీ ఎక్కువ టెన్షన్తో పనిచేసిన సినిమా ఇదే అన్ని సినిమాల్లోకి బట్ ఈ క్యారెక్టర్కి టెన్షన్తో పనిచేస్తే కష్టం అంటే చాలా టెన్షన్ పడుతుంది చాలా ఈజీగా చేస్తావు ఆ టెన్షన్ వంశన్నాలకి సుజిత్కి వీళ్ళందరికీ తెలుసు మాది గారికి అందరికి మొత్తం టీమ్ అందరికీ తెలుసు బికాస్ ఎవ్రీడే ఏదో ఆలోచిస్తూ టెన్షన్ టెన్షన్గా ఉండేవాడిని బట్ అల్టిమేట్లీ సుజిత్తే మొత్తం అంతా చేసి నువ్వు పర్సనల్గా చేసినప్పుడు నువ్వు కొత్తగా ఫీల్ అయింది ఏంటి నీవు ఎప్పుడు ఒక ఎమోషన్ ఫీల్ అవుతుంది బాహ్ భలే చేసాను అనిపించా అనే ఒక సీన్ ఏదో ఉంటుంది అక్కడ నుంచి నీకు ఇంకా బాగా చేస్తావు కదా అలా అంటే అది నాకు అన్ఫార్చునేట్లీ అది లాస్ట్కి పడింది నాకు ఆ సీన్ మన ఫాదర్ పెళ్లి చూపుల సీన్ ఇడియట్ సో అప్పటికి బేసిక్లీ సింక్ అయింది క్యారెక్టర్ ఏది సినిమా షూటింగ్ అంత అయింది మాకు సినిమాలో చూసినప్పుడు అలా అనిపించట్లేదు అంటే ఎంత సుజిత్ నువ్వు చేసావా హీరో చేసాడు అప్పుడు హీరో ఏం చేయలేదు అంటున్నాడు సో మొత్తం నువ్వు చేసావంటావు ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పినా కూడా హీరో చేయలేవా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే ఒకటి ఏంటంటే నేను క్యారెక్టర్ అంటే అనుకున్నప్పుడు రాజా క్యారెక్టర్ వంశంతో కానీ ప్రమోద్ అంతా కానీ వికెంతో చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ వాళ్ళు నమ్మారు వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా నమ్మారు అనమాట ఎందుకంటే నాకన్నా వంశన్న ఎక్కువ నమ్మాడు యాక్చువల్ శర్వాన్ బాయ్ చేస్తాడు అని చెప్పేసి ఈ క్యారెక్టర్ని ఏ రోజు కూడా శర్వాన్న ఉంటే బాగుంటుందని ఒక్క రోజు కూడా నా దగ్గరికి ఎప్పుడూ అనలేదన్న నీకు నచ్చితేనే నీకు నచ్చితేనే శర్వాబాయ్ చేద్దాం శర్వాబాయ్ కూడా ఏ రోజు కూడా ఎలా ఫీల్ అయ్యాడు అంటే చాలా భయం ఇంకా భయం ఉండేది అనమాట అంటే ఎందుకంటే మిర్చి లాంటి సినిమా మిర్చి మూవీ చేసి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నా నందరాజన్ చేస్తే ఇప్పుడు నా వల్ల బ్యాడ్ నేమ్ వస్తుందా నా వల్ల బ్యాడ్ నేమ్ వస్తుంది అలా ఇంత భయపడిన ఫ్రెండ్ గురించి దానికి తోడు క్యారెక్టర్ ఇంకా హైపర్ ఉండేసరికి డబుల్ అయింది అది సో కథ అంతా చెప్పినాను చెప్పిన తర్వాత ఎక్కువ మా ఎక్కువ నాకు శర్వ బైక్ ఇప్పుడు కూడా నేను కూడా సూపర్ థింగ్ ఏంటంటే నేను భయ అక్కడ ఉన్న ట్వంటీ మీటర్స్ ఉన్న నేను ఇక్కడ కూర్చున్నా సరే బ్లూటూత్ లాగా ఇద్దరు ఒకటి అనుకుంటా ఇద్దరు సింక్ ఉంటుంది అనమాట అంత దారుణంగా సింక్ ఎలా అయిందంటే అదే షూటింగ్ ముందు ఒక వన్ వీక్ కూర్చున్నా అనమాట రోజు ఇంటికి వెళ్ళేవాడిని రోజు డ్రమ్ స్టిక్స్ చికెన్ తీసుకొని తినేవాడిని సినిమా గురించి మాడుకున్నాను పెట్టలేదు హీరోనా హీరో డైట్లో ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ చేయాలంటే హీరోలకి ఎప్పుడు తప్పదు కదా పొద్దున లేవాలి చెప్పడు అన్న యాక్చువల్లీ ఈ డైట్ ఒకటి ఉందన్న మోహన్లో గ్లో నేను కమిషనర్ నన్ను తెలిసి కూడా నా కూతురుని అడగడానికి వచ్చావా కమిషనర్ కూతురు అని చెప్తే భయపడిపోతావా కమిషనర్ కూతుర్ని ప్రేమించకూడదా కమిషనర్ కూతుడికి మొగుళ్ళు రారా అబ్బాయిలు కాస్ట్యూమ్ చేయడం కొంచెం ఈజీ అయ్యి ఒక ప్యాంటు ఒక షర్టు లేకపోతే టీ షర్టు ప్యాంట్ ఫార్మల్ ఇప్పుడు అమ్మాయిలు అంటే ఇప్పుడు హెయిర్ అంటారు లిప్స్టిక్ అంటారు కాస్ట్యూమ్ అంటారు అది నాకు అంత తెలీదు బట్ అసలు ఏంటి అమ్మాయిలతో ఈ టార్చర్ ఏంటి బట్టలు ఏంటి వాళ్ళ గొడవ ఏంటి ఏంటి అసలు ఇది చెప్పి అసలు ప్రాబ్లం ఏంటి చీరతో ప్రాబ్లం వస్తుంది నాకైతే నిజంగా ఎప్పుడు ప్రాబ్లం రాలేదు లేదు బేసిక్లీ విమెన్ తో ప్రాబ్లం వస్తారు తెలుసు కదా అంటే పాపం వాళ్ళు వాళ్ళు కాన్షియస్ గా ఉంటారు హీరోలు ఏంటంటే గడ్డం ఓడలు వేసి మమ్మల్ని డైరెక్ట్ చెప్పి పాపం మమ్మల్ని వదిలేస్తారు మేము చేసుకుంటూ పోతాం బట్ హీరో అయిన బ్యూటీ కాన్షియస్ అయినా ఉంటాయి కదా సో ఏంటి చీరతో ఎప్పుడన్నా ఇది వద్దు ఇది బాగాలేదని నేను అందా ఏంటి కంపేర్ టు హీరో 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 కొంచెం పెట్టిందా కంపేర్ టు హీరో గర్ల్స్ ని కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం హీరోయిన్ కాన్సన్ట్రేట్ కొంచెం కష్టం యాక్సెసరీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అన్ని ఎక్కువ ఉంటాయి మనకైతే అంత ఉండదు కాకపోతే ఈసారి ఈ సినిమాలో ఏంటంటే హీరోయిన్ కన్నా హీరోయిన్ కాదు ఇద్దరు కూడా మోర్ కలర్ఫుల్ గా ఉండాలని ఫస్ట్ ఫిక్స్ అయ్యాను ఫిక్స్ అయిన తర్వాత హీరో అయితే ఎప్పుడు ఫస్ట్ టూ ఫోటోషూట్ చేసాం కంఫర్ట్ గా ఉండింది సో ఇప్పుడు కంప్లైంట్ చేయలేదు నాకు ఇలా కావాలి ఐ వాంట్ డాన్ డ నీజ్ మై హెయిర్ ఇలా కావాలి దిస్ బ్రైట్ కలర్ ఐ డోంట్ లైక్ దిస్ మెటీరియల్ ఐ డోంట్ లైక్ అని వెరీ గుడ్ అడి విశేష్ గారు చెప్పండి మీకు ఏం ఫీల్ అయ్యారు కలిసి చెప్పినప్పుడు మీరు ఏం చేద్దాం అనుకున్నారు మీ డైరెక్టర్ మీకు మనం ఏం చేయించాడు మీరు అనుకున్నారు మీరు ఆల్రెడీ రెండు సినిమా అడుగు బ్రో అదే అదే మీ దీంట్లో ఏమైనా ఆన్సర్ చేసుకో రెండు సినిమాలు డైరెక్ట్ చేసిన శేషుకి సుజిత్
ఓకే ఐమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ అని చెప్పాను సో లేటర్ సుజిత్ని కలెక్ట్ వెంట ద యూవీ ఆఫీస్ సుజిత్ని కలిసినప్పుడు భయ్యా క్యారెక్టర్ ఉంది భయ్యా అన్నాడు అది చెప్పిన వదిలో ఇదేంటి నన్ను ఫ్రెండ్ చేస్తాడో కంపు తీసింది బ్రదర్ నేను ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్లు చేయాలనుకోవట్లేదు నేను యాక్చువల్ చెప్పబోయాను అనుకుంటున్నాం ఇంకా చెప్ ఎలా చెప్పాలి అని సర్లే ఇంకా చెప్పాం ఇంకా వచ్చాం కదా ఎగ్జాక్ట్లీ అందుకని చెప్పలేదు ఓ రోల్ ఉంది భయ్యా బాగుంది అన్న ఓ రోల్ ఉంది భయ్యా ఎగ్జాక్ట్ ఇదే వర్డ్స్ అని కథ స్టార్ట్ చేశాడు మొత్తం స్క్రిప్ట్ నేను లిటరల్గా ఆ చీరలో కూర్చొని పొట్టు పట్టుకుని అవ్వాను ఇన్ఫాక్ట్ ఫిల్మ్ చూసినప్పుడు నాకు మొత్తం లవ్ యాంగిల్ కొత్తగా అనిపిస్తుంది బికాస్ ఐ డింట్ నో ఎనీ ఆఫ్ దట్ నాకు ఓన్లీ క్రైమ్ యాంగిల్ తెలుసు సో ఆ క్రైమ్ యాంగిల్ నాకు బలే నచ్చింది అండ్ క్యారెక్టర్ కొన్ని క్విస్ క్విస్ సెంటెన్స్ బాగా నచ్చాయి సో దట్స్ హౌ మై ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఓకే సుజిత్లో నచ్చింది ఏంటి నేను కొన్నిసార్లు చాలా థాట్ ప్రిపరేషన్ తోటి బ్రో ఇప్పుడు ఒక మ్యారేజ్ ఆలోచించాను ఇది ఇలా చేస్తే ఎలా ఉంటుంది నేను చాలా ఎక్సైటెడ్ గా చెప్తే బాగుందా తర్వాత ఎప్పుడు నేను చెప్తాం అని మా అంతా కూడా లేదు అనమాట నా మది సార్ మన మిర్చి మన యూవీ టీమ్కి సార్ అనాలా మది అనాలా ఫ్రెండ్గా మరి ఏమైనా ఐ డోంట్ నో సార్ బట్ ఓకే మది యాజ్ వీ కాల్ మనం వెళ్ళా అనుకుంటాం సో మనం మిర్చి చేసాం తర్వాత రన్రాజన్ చేసాం యువర్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ డిఓపి ఫోటోగ్రాఫర్ ఇన్ ద సౌత్ ఆర్ యూ డిట్ సైతాన్ నార్త్ ఆల్సో యూ గోట్ అన్ అవార్డ్ మీకు అవార్డ్ వచ్చింది సైతాన్ అనే ఇన్ ది బాలీవుడ్ ఫిల్మ్ అండ్ హయ్యెస్ట్ కాంపిటీషన్ హాలీవుడ్ కెమెరామెన్తో కూడా ఉండగా యూ గోట్ సైతాన్ అనే ఫిల్మ్కి అవార్డ్ వచ్చింది మీకు బిగ్ బిగ్ హీరోస్ ఒక పేర్లు ఎందుకు బట్ సూర్య ఆలయంలో ఉండగా వై యూ వాంట్ టు డూ విత్ యూవీ ప్రొడక్షన్ ఏ ఏం వాట్ మేడ్ యూ డూ అంటే ఏంటి there should be some reason the remuneration me can't tell you definitely because it's not a big budget <laughs> actually from a casual as one na mirchi paniyittu irukumbodhu pomsi promote they spent money like anything without expecting any uh, result. Uh, result whatever may no one knows the uh. result cinema hit ayidaga audience cheppidaga evarki ee cinema cheppadam yes right unde na munu vera car la poiittu irukom romba casual ah Uh, sir i can spend more uh, and i said how will you earn uh, you are spending more more uh, i asked sir no money sir it's not a matter we'll uh, earn it in the next movie next the same manna, thing mem sambhayinchukuntam kapothe cinema ba raavali ani pamshi promo dal cheppa yeah that's what uh, he said and adha uh, movie li idhe problem thana varum if you go with the, um, yeah. uh, again big heroes na you have to spend money because you people love movie not for uh, Yeah. Uh, money you are taking production actually i said i just gave uh, small idea you can do small movies na no? uh, you said, gave the idea to them i that oh, day, i remember Bamsi, i said oh, madhi uh, gave you the idea super i said uh, we can do small movies na no? like the cinema ante high budget to big film ki ekku budget avutadi so small film lo compact ga chedam annaru so next ee cinema kada malli eat kotaru meer ippudu em cheptam anukuntunnaru vamshi pramodal anyway i am going to do next with you only i'll get you we like pramod vamshi me kristam i know okay but meer in pedda cinema lo odleskuni run rajar ane endu chesaru that's very beautiful point endukante meek cheyalasina avasaram ledhu ante meer mee remuneration taggichukovali mee dates theesukovali enni chaala untayi bro okay anyway that's how we started suddenly uh, um, uh, from uh, vamshi called me i'll bring uh, Su- uh, sujith uh, you just see the script i hear the script before that i have seen all his uh, short films short it film. was brilliant all his short films were brilliant so he knows film making yeah so that uh, that <laughs> made you do and you heard the script and script uh, kodam just see the script valakuma ellarume inda padathula vandu screen play super ah irukke adukaga inda padam nanga but na inda inda kadhaila or chinna pudu story pudusa irukengiradha paatha enna point la enna enga ekkada me kotta anipichindi adha see valakuma or father effect ana son will take revenge ఇది వరకు నమ్మ ఎదురుగా దొరుకుకో ఎప్పుడూమే అప్ప వంద నో నో వేణా అది ఉట్ర మూడుంది ముడింజి పోచి ఐ విల్ లివ్ పీస్ఫుల్లీ హియర్ ఆఫ్టర్ అబినా నార్మల్లీ హి బట్ ఇన్ ద మూవీ ల దా అప్ప వం సేంద రివెంజ్ పనువర్ సో అండ్ ద పాయింట్ రొంబ పూసా ఉంది ఓకే దెన్ ఆస్ ది స్క్రీన్ ప్లే టెస్ట్ లెట్ మీ సుజిత్ ఇస్ వెరీ గుడ్ ఇన్ స్క్రీన్ ప్లే ఆ అది ఆస్ ది సమ్ పాయింట్స్ లైక్ వాట్ యు సెడ్ ఇన్ ద పాయింట్ ల పూసా ఉంది సో ఐ అగ్రీ డెఫినెట్లీ ద మూవీ ఉంది హిట్ అవ్వంగ్ర నాకు మైండ్ ల is
sinti mila mila aru kori janma jaji tu farula so prakash garu uh, one more pedda cinema lo inni chesaru odilichukuni odileskuni lekapothe ippudu ayin chesindi anni hit le anni pedda pedda cinema le pedda pedda set le ఈ సందర్భంలో మీకు రన్ రాజన్ హిట్ పెద్ద కిక్ అనిపించట్లేదేమో నా ఫీలింగ్ ఎందుకంటే పాపం ప్రొడ్యూసర్లో మీకు అంత పెద్ద సిట్లు వేసి డబ్బులు ఇవ్వలేదేమో అని అనిపిస్తుంది నాకు మీకు ఏమనిపిస్తుంది యూవీ క్రియేషన్లో వాళ్ళు పెద్ద సినిమా చేస్తున్నారా చిన్న సినిమా చేస్తున్నారా అన్నది నేను ఆలోచిస్తాను వాళ్ళు ఏ సినిమా చేసినా దాంట్లో నా ఇది ఉంటుందండి సార్ అది రియల్లీ థ్యాంక్స్ సార్ అది మీరు చెప్పాలరే మమ్మోద వంశీ ఆయన అంత బిజీ ఆ డైరెక్టర్ మీ సినిమాలో చిన్నదైనా పెద్దని చేస్తాను అంటున్నారు సార్ బట్ మీరు నిజంగా పెద్ద ఇప్పుడు ఈ సినిమా యూవీలో చేయడం అంటే శర్వ ఒక పర్సనల్ ఎమోషన్ ఉంది విక్కీతో వంశీతో తర్వాత ప్రమోదు తర్వాత మేము అందరూ మేము అందరూ ఓకే బట్ ఇంత బిజీ టెక్నీషియన్స్ మీరు ఒక నార్మల్ గుడ్ గుడ్ కాంపాక్ట్ మే చిన్న సినిమా తీయలేదు ఇల్లు బట్ గుడ్ కాంపాక్ట్ ఫిల్మ్కి మీరు స్పెండ్ చేయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ జోక్ సార్ రియలీ producers should appreciate you definitely sir wiki hey so okay ni ni ela sherva friend mi idru ela close ni sherva unte baaguntadu ani enduku anipinchindi idantha ni personal feeling ga cinema audience meda ruddutunnava lekapothe nike emana cinema ani nike passion unda leda asli enti nee goda enti sherva nak chinna pundu undi friend okay eppudu nunchi 9th class nundi okay బట్ తన ఎనర్జీ లెవెల్స్ వీ నో యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు సినిమాలో చూపించడానికి మేము ఎప్పుడు చూడలేదు మేము ఇప్పుడు జనరల్గా వెన్ వీ హ్యాంగ్ అవుట్ తను తెలుసు ఎలాగ జోయల్గా కానీ ఆన్ స్క్రీన్ పైన ఎప్పుడు అలాగ ఉండటం అండ్ నమ్మకం ఏంటంటే ఈ కెన్ డెఫినెట్లీ డూ ఇట్ అని ఒక చిన్న నమ్మకం ఉండేది బట్ ద ఫైనల్ కాల్ వాస్ డైరెక్టర్స్ అండ్ ఐ ఫెల్ట్ హ్యాపీ డెఫినెట్లీ మూవీ తను చేస్తే డెఫినెట్లీ తనకు బాగా చేయగలుగుతాడు అనే ఒక నమ్మకం నాకు ఉండింది థ్యాంక్స్ టు నిజం చెప్తే కొట్టింది సుజిత్ నవ్ ఇప్పుడు ఇదంతా ఓకే చర్వ ఆల్రెడీ కొన్ని సినిమాలు చేశాడు అన్ని చేశాడు యువర్ దిస్ యువర్ ఫస్ట్ ఫిలిం రైట్ సో నీకు శ్రీరథ్కి ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ ఫిలిం ఇప్పుడు విక్కీ పార్ట్నరు ఆల్రెడీ మిర్చిలో పార్ట్నరు ఎవ్రీబడి ఇది ఇక్కడ బిగ్గెస్ట్ టెక్నీషియన్స్ మది అండ్ ప్రకాష్ గారు ఉన్నారు బాస్కి చేశాడు అడివి చేసి ఆల్రెడీ డైరెక్టర్ కూడా చేస్తాడు డైరెక్టర్ తిడితే తిడితే నాకు సినిమా చెప్తా దగ్గర డైరెక్షన్ వచ్చేసి బట్ యూ టూ పీపుల్ ఆర్ మోస్ట్ వీళ్ళ కంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ సో యూ టెల్ మీ ఫస్ట్ కథ చెప్పి వాళ్ళు కాదన్నప్పుడు ఏం ఫీల్ అయ్యావు సెకండ్ కథ నువ్వు ఇంప్రెస్ చే చేయగలవు అనుకున్నావా ఫస్ట్ రిలీజ్ అవుతుంది ఫిల్మ్ ఎలా ఉంది నువ్వు కట్ చేసినప్పుడు ఎలా ఉంది అనేది అంటే యూబీ అంటే యూబీ ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడే నాకు ఒక చూపులు అంత పెద్దదని తెలిసింది అనమాట ఫస్ట్ టైం నరేష్ ఒక ఫస్ట్ టైం అంటే నాకు లవ్ స్టోరీ కామెడీ చేసుకుని వెళ్ళాను వెళ్ళగానే ఇంకా ఆఫీస్ చాలా పెద్దగా ఉందంటే ఎలా ఉండింది అంటే ఒక రాజ్యం కలడానికి సేనాపతులు పది మంది కలిసి అలా పైకి వెళ్ళాలి పైకి వెళ్ళాలి ఒక రూమ్ లో ఆ రూమ్ రూమ్ పెద్దగా ఉన్నింది ఇద్దరు మనుషులే అనమాట సో చాలా చాలా కొంచెం భయంగా ఉన్నింది కానీ ఇంకా స్టోరీ చెప్పాను ఫస్ట్ స్టోరీ చెప్పాను స్టోరీ చెప్పగానే అంతా విన్నారు అనమాట అంటే వంశన్ ఏంటంటే ఏ డేషన్ అంటే మైండ్ లో తెలుసా వంశన్ కింద అంత క్లారిటీ ఎవరికి ఉండదు చాలా క్లారిటీగా ఉంటారు సో ఏ తక్కువ చెప్పేశారనమాట ఆలోచించి చెప్తారనమాట చాలా సో ఫస్ట్ టైం చెప్పారనమాట నేను చిన్న స్టోరీ చెప్పగానే ఫస్ట్ హాఫ్ బాగుంది సెకండ్ హాఫ్ అంత లేదు అన్నారు అనమాట అలానే అనేసరికి నాకు జనరల్గా సెకండ్ హాఫ్ అక్కడికి వెళ్ళేదాన్ని ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళేదు సెకండ్ హాఫ్ బాగాలేదు అనేసరికి డైరెక్ట్ చెప్పేశారు బాగాలేదని అంటే వంశం డైరెక్ట్ చెప్పేస్తారు అనమాట ఆడు ఫీల్ అవుతాడు పాప ఎక్కడో అనంతపూర్ నుంచి వచ్చి కష్టపడి వచ్చాడు అవన్నీ ఉండదు బాగాలేదు అంతే చెప్పేసాడు అంతే చెప్పేసరికి అలా బయటకు వచ్చాను ఆలోచిస్తున్నాను అంటే నాకు నేను వంశం ఎందుకు రీసెంట్గా మారుతున్నప్పుడు అన్న నన్ను ఎందుకు నన్ను నేను 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 కథ ఎప్పుడు మీకు ఏం నచ్చింది అంటే 
నేను వెంటనే నేను కథ చెప్పగానే నాకు నచ్చలేను కానీ నేను ఎందుకు నచ్చలే అని వెళ్ళాను అనమాట ఇంటికి ఎందుకు నచ్చలేదు ఎందుకు నచ్చదు తొక్క ఎందుకు నచ్చదు అని చెప్పి దాన్ని ఇంకో రాసుకునేవాను అనమాట అలాగే నేను లిటరల్గా ఎన్నిసార్లు వెళ్ళింటే ఇప్పుడు ఏదో అందరూ ఆఫర్ ఈజీకి వచ్చేసింది యూ విక్రేషన్స్తో లేదంటే వాళ్ళు ఏదో ఊరిక వినేసారు కథతో లేదంటే మా బంధువులను లేకుండా నాకు డబ్బులు ఎక్కున్నాను చాలా చాలా మంది అనుకుంటారు కాబట్టి చెప్దాం అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఇక్కడ ఎక్కడే కానీ వాళ్ళు కేవలం కథకి ఇంపార్టెంట్ ఇచ్చే మనుషులను అంటే ఎవరో తెలుస్తున్నానో అది ఏమి ఉండదు అసలు నాకు ఎవరు తెలియదు ఫస్ట్ టైం వెళ్ళడే అట్లా నాకు లిటరల్గా ఎన్నో రోజులు మాకు ఆఫీస్కి వెళ్ళడానికి కూడా నాకు పెట్రోల్ కూడా డబ్బులు లేకుండా అంత దారుణంగా ఉండింది సో నేను వెళ్ళేవాడిని ఏంటంటే నాకు నమ్మకం ఉంది అనమాట ఎందుకంటే కొంతమంది మనుషులు చూస్తే నమ్మేస్తా ఉన్నా అంటే చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది అండి ప్రమోదన అంశం చూస్తే వీళ్ళు అంటే వీళ్ళు కథ కన్నా ఏంటంటే మనుషులకు వాళ్ళు ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట ఎక్కువ సో ఆ కథ నేను తిరిగాను తిరిగాను ఫోర్ ఫైవ్ మినిట్స్ తిరిగాను కథ ఓకే అయిపోయింది ఒకసారి సెకండ్ హాఫ్ సెకండ్ హాఫ్ అనేసరికి ఒకసారి సెకండ్ హాఫ్ మొత్తం మార్చేసా అప్పుడు ప్రమోదం ఒక మాట అన్నాడు నువ్వు బౌండ్రీలు పెట్టుకోకు నువ్వు రాసేయి నీకు నీకు ఏం అనిపిస్తుంది రాసే అన్నారు అనమాట మేము ఉన్నాం కదా నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఇద్దామంటే బౌండ్రీ వదిలేసి రాసేసాను ఆంధ్రప్రదేశ్ వదిలేసి పంజాబ్కి వెళ్ళిపోయా సో రాసేసరికి కథ చెప్పగానే నాకు చెప్పారు చాలా బాగుంది డైరెక్టర్ ఈ కథ ఏ కథ తెలియదు కానీ ఇతను అయితే చాలా టాలెంటెడ్ అని చెప్పారు ఫస్ట్ నాకు వాళ్ళిద్దరు అనే కథ అన్నారు చాలా ఆనందం వేస్తుంది బైక్ తీసుకు బైక్ తీసుకుంటే యూరో ఎక్క కష్టం మీద పాటలు వినుకుంటే హ్యాపీగా వెళ్తున్నా ఫోన్ వచ్చింది అనమాట ఫంక్షన్ అది ఈ కథ చాలా బాగుందిరా కొంచెం కొంచెం లావిష్గా చేద్దాం దీన్ని సెకండ్ కథ చేద్దాం కొంచెం మనం మన ఇంకా ఇంకైనా వెరైటీస్ గిఫ్ట్ ఏమన్నా చేద్దాం అంటే ఒక్క సెకండ్ కష్టపడి కష్టపడి వీళ్ళిద్దరు వీళ్ళు ఒకడేమో నవ్వడం ఒకడేమో నవ్వ ఏదో చెప్తాడు వీళ్ళు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో కథ చెప్పాలా అప్పటికి ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిందా సిక్స్ ఇయర్స్ అయిందా అప్పుడు ఇండస్ట్రీకి వచ్చి నేను అప్పటికి వచ్చి అంటే నేను ఒక సెవెంటీన్ ఇయర్స్ అప్పుడు వచ్చాను అంటే సో ఆబ్వియస్ నాకు ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ అయింది సెవెన్ ఇయర్స్ సో అక్కడ ఒక రోడ్ మీద అలానే కూర్చున్నా అనమాట లిటల్ గా సిక్స్ అవర్స్ సిక్స్ అవర్స్ అక్కడే కూర్చున్నాను అన్న ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నాకు అర్థం కాలేదు అన్న అంటే అది రాశాను ఇప్పుడు కానీ ఒకటి సూపర్ థింగ్ అంటే నా మైండ్లో అంటే ఒక ఇప్పుడు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఎవరైనా చేస్తారు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అని నచ్చుతుంటే మిర్చి సినిమా లాంటివి చేసిన వాళ్ళలో మైండ్ సెట్ నాకు మైండ్ సెట్ సింక్ అయిపోయింది బేసికల్ ఎక్కువ ఈ రన్ రాజా అని అందరూ అంటే ఇప్పుడు మది గారు అన్నారు ఏంటంటే నాకు నాన్న రివెన్ తీసుకునే పాయింట్ నచ్చింది అంటే నాకు ఇంతవరకు ఆ పాయింట్ ఇప్పుడు ఆలోచించలేదు నేను ఫస్ట్ టైం వింటున్నా ఆ పాయింట్ నేను ఈ కథని రన్ రాజాని నాలుగున్నర రోజులు రాశాను నా ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ డేస్ మొత్తం స్కిల్ సీన్ పేద రాశాను ఫోర్ అండ్ హాఫ్ డేస్ రాశాను నరేష్ చెప్పేటప్పుడు కూడా చాలా రోజులు రాస్తానని చెప్పాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు సడన్ ఆఫీస్ రాగానే అంశం కూర్చొని రే రే అంత తొందరగా ఎందుకు వచ్చి టైం తీసుకోరా రెండు నెలలు తీసుకోరా అంటే అమ్మ రెండు నెలలు తీసుకుని ఇంకో డైరెక్టర్ వచ్చాను సో నాకు అదే ఎక్కువ అంటే నాకు తెలుసు ఇంకా రెండు సినిమాలు ఉన్నాయండి లైన్లో మనం కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చినా కూడా వచ్చేస్తాయి సినిమాలు ఇక్కడ ఇండస్ట్రీలో ఇండస్ట్రీనే కదా ఎందుకంటే సినిమా ఇంపార్టెంట్ సినిమాలు చేస్తూ ఉండాలి కాంపిటీషన్ హెవీ కాంపిటీషన్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మనకు మనం చేయగలితే నమ్మకం ఉన్నప్పుడు ఆ కసి ఉంది సార్ కష్టం నాలో రాలో రాసాను చెప్పేసాను ఫస్ట్ టైం ఓకే అయిపోయింది కదా అన్నగా అన్నగా నగా అమ్మ ఇందిరా అనుకోకుండా నా ఫ్రెండ్ అయి ఇందిరా పెద్దడంటి నడుము పిల్ల బుద్ధడి బొమ్మరా కోలి లాంటి కళ్ళతోటి కోలి మారు పోరిరా ఆగ్రా చోలి వేసుకున్న ఆగ్రా తాజు దానరా బుజిమా 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 రంగేళి బుజిమా 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 దీవాణి మీరు అసలు షూటింగ్ స్పాట్ ఒకసారి కూడా రాలా వచ్చాను అదే కంప్లీట్ చేయడానికి వచ్చి మీరు బాహుబలి సెట్ నుంచి గ్యాప్ తీసుకుని అంత బిజీ స్కెడ్యూల్లో మేము గోవాలో షూట్ చేస్తుండే వచ్చారు ఒక టూ డేస్ కానీ బట్ వన్ డే ఉండే వెళ్ళిపోయారు వచ్చి మా అందరినీ కలిశారు మనందరం ఈవినింగ్ కలిసాం మీకు మా అందరినీ కలిసినప్పుడు అసలు వీళ్ళు ఏంటి కరెక్ట్గా తీస్తున్నారా ఏంటి అసలు వీళ్ళ వీళ్ళ సిచ్యువేషన్ ఏంటి అని చూడటానికి వచ్చారా లేకపోతే ఎందుకు వచ్చారు మీరు అసలు అంటే వీళ్ళు ఏదో తీసేస్తున్నారు చాలా బాగా తీసేస్తున్నారు అది ఇది అని మాడేసుకుంటున్నారు ఏంటి ఎలా ఉంది ఇక్కడ మది ఉన్నారు రాజు మాస్టర్ ఉన్నారు రాజు మాస్టర్ బాగా క్లోజ్ చూద్దాం అని వచ్చా చూద్దామా లేదా పొద్దున్న గోవా ఉండి మళ్ళీ షూటింగ్ ఏం చూద్దాం అని అనుకున్నా కానీ ఒకసారి ఒక వన్ అవర్ చూసి వెళ్దాం అనుకున్నా అంటే ఇప్పుడు నేను రాగానే చూసేసి ఇది బాగాలేదు చెప్పి అంత ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు లేదు చూద్దాం అనుకున్నా కానీ వెంటనే మా గురు గారు ఫోన్ చేశారు కదా రాజమౌళి గారు నెక్స్ట్ డే షూటింగ్ ఉంది రా అంటే రాత్రి రాత్రి ఫ్లైట్ లేడు వెళ్ళింగ్
మీ గెస్ట్ హౌస్కి వచ్చాం ఆ రోజు మీరు అంత ఎక్సైటెడ్గా అసలు అంటే అంత ఎమోషనల్గా అసలు ఏంటి కారణం ఏంటి వై వై యూ సో హ్యాపీ అసలు ఏంటి మీకు మూవీకి దీనికి అసలు ఏంటి సంబంధం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు మన ఇద్దరం చాలాసార్లు కూర్చున్నాం సో నువ్వు ఎప్పుడు ఏం ఆడతావు నా ఫ్రెండ్కి హిట్ రావాలి విక్కీకి రావాలి అని నువ్వు ఎలా ఉంటుంది హౌ డూ యూ ఫీల్ ఇట్ అంటే నువ్వు ఆల్మోస్ట్ నీకు రెండు మూడు సార్లు టేజ్ వచ్చింది విక్కీ గురించి నువ్వు మాడి తప్ప నా ఫ్రెండ్కి డబ్బులు పోకూడదు అన్న నాకు ఏమైనా పర్లేదు అని నువ్వు తెలియకుండా ఒక వంద సార్లు అన్నావు సో నాకు నీకు ఎలా విక్కీ నాకు వంశీ ప్రమోద్ అలాగే ఇట్స్ అన్ ఎమోషనల్ ఫిల్మ్ ఫోన్ అంటే మిర్చి మేము ఉన్నాం అన్ని చేసాం ఇది నేను లేకుండా వాళ్ళు ఇట్స్ గోయింగ్ దేర్ నేను బాగుబులు చేస్తున్నా వాళ్ళు వేరే చేస్తున్నా అంటే ఇట్స్ పర్సనలీ ఇట్స్ వెరీ ఎమోషనల్ ఫిల్మ్ ఇట్స్ మై అంటే అది చెప్పలేను అది నీకే అర్థం అవుతుంది విక్కీ గురించి మాడితే ఎలా ఉంటుందో నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్ అంటే కాంపాక్ట్గా తీస్తున్నారు కొత్త డైరెక్టర్ని పెడితే చేశారు శర్వ ఎప్పుడు సిరీ అదే అండర్ప్లే చేసే ప్రాక్టికల్ ట్రై చేస్తున్నాడు దే దే వర్కింగ్ సో హార్డ్ వంశీ కో కొన్ని యాభై డెబ్బై సార్లు విన్నాడు ప్రమోదు ఉన్న సార్లు విన్నాడు ఇంత కష్టపడి ఇట్స్ అ పర్సనల్ ఎమోషన్ అంతే నా ఫ్రెండ్స్ హిట్ కొట్టాలని అండ్ సార్ మన ఇద్దరం కూర్చున్నప్పుడు నువ్వు అన్న జాడితే బాగుంటుందనే అని ఇట్స్ అంటే మది కానీ ప్రకాష్ కానీ అంత ఇంత బిగ్ టెక్నీషియన్స్ వర్క్ చేసి రాజు మాస్టర్ ఆయన పర్సనల్గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఒక డాన్సర్స్తో మాట్లాడే వీళ్ళు ఖర్చు పెట్టేస్తున్నారు ప్రభాస్ వీళ్ళు చెప్పు ప్రభాస్ వీళ్ళు తగ్గించండి అంటే ఒక పెద్ద పెద్ద టెక్నీషియన్స్ అందరూ వర్క్ చేస్తున్నారు అందరూ మీరు అందరూ వర్క్ చేస్తున్నారు అంటే ఎవ్రీబడీ వాంట్ దిస్ ఫిల్మ్ టు రన్ అండ్ ఎవ్రీ ఎవ్రీబడీ పర్సనల్గా కనెక్ట్ అయ్యి చేశారు అండ్ ఇట్స్ మై ఫ్రెండ్స్ ఫిల్మ్ అండ్ దాంట్లో అందరు మంచివాళ్ళు నువ్వు ఎంత చేసావు ఆల్రెడీ ఆడియో ఫంక్షన్లో చెప్పాను మది ప్రకాష్ గారు రాజు మాస్టర్ రాజు మాస్టర్ అంత బిజీ ఉండే ఆయన రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఎప్పుడు చేయరు మాస్టర్ మీరు చేయండి మాస్టర్ అని చెప్పగానే సరే అని చెప్పి ఆయన ఉండి ఆయన నాలుగు నాలుగు సార్లు చేయడం అనేది ఆయన వాళ్ళు చేసి ఉంటారు ఎప్పుడో చేసి ఉంటారు టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సో ఎవ్రీబడీ వాంట్ దిస్ ఫిల్మ్ టు రన్ ఎమోషనల్లీ కనెక్షన్ ఫిల్మ్ సో అందుకే నేను ఎమోషనల్ అయిపోయాను అక్కడే బ్రేక్అప్ అవడానికి వాట్ డి యూ డ్రీమ్ డ్రీమ్ అంటే నేను అంటే ఈ కథ ఈ కథ ఏంటంటే అనుకున్నాను జస్ట్ ఇలా అంటే ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి పర్టికులర్గా నేను ఇలా స్టోరీ నాకు ఇప్పుడు ఫాదర్ అండ్ యాక్చువల్ రెండు పేరు కూడా రివెంజ్ ఫా ఇన్ ద ఫాదర్ అండ్ ద ఫాదర్ ఒక రివెంజ్ నేను రాసుకున్న కథలో లాస్ట్ పుట్టిన పాయింట్ అదే అనమాట అన్న అసలు నా పాయింటే కదా అది సో నేను కథ ఎలా రాసుకున్నా అంటే సీన్గా రాసుకుంటాను అనమాట సో ఓపెనింగ్ సీన్ ఇలాగా హీరో ఓపెనింగ్ సీన్ ఇలా ఎస్ట్ వెళ్తుంది 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 ఇప్పుడు ఇంటర్వెల్ ట్విస్ట్ కథ ఎప్పుడెప్పుడు మా అస్టెంట్ డైరెక్టర్కి వెళ్తుంది వెళ్తుంది సినిమా కిక్ రాట్ అన్న అన్నాడు అనమాట అందుకనే హీరో కిడ్నాపర్ రా అన్న అసలు కాదు కిడ్నాపర్ అన్న సూపర్ ఉంది అన్న పాయింట్ అన్నాడు రాసే అన్న అయిపోయి సో అలాగే వచ్చాడు అనమాట హీరో కిడ్నాపర్ అయిపోయాడు బాగానే ఉంది ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ అయిన సినిమాలో కావాలి కదా అనుకున్నాను సో ఎవరైనా నీకు ఒక క్యారెక్టర్ కావాలి కదా అంతే కదా ఒకటి రాసు క్యారెక్టర్ అనమాట అందుకనే నైన్ క్యారెక్టర్ రాసాను సో అడి శేష్ గారు చేశారు సో వీళ్ళిద్దరు కలిపేసి లాస్ట్కి అంటే ఇప్పుడు ఎవరికి ఒకటి రేంజ్ పెట్టాలి కదా హీరో పెడితే రెగ్యులర్ అయిపోయింది నాన్న పెడతాను అయిపోయి రాసే సో అంటే ఈ కథ నేను ఇలా రాసాను కథ రాసి నేను నేను రాసినప్పుడు కానీ అంత ఎగ్జైట్ అవ్వలేదు వంశానికి నచ్చిన తర్వాత నా ఎగ్జైట్ అయ్యా సో ఈ కథ బాగుంది కిరత్ యాజ్ సుజీత్ ఇట్స్ అన్ ఎమోషనల్ లైక్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అండ్ దిస్ ఇస్ అన్ ఎమోషనల్ ఫిల్మ్ ఫర్ యూ ఆల్సో ఆర్ ఇట్స్ లైక్ జస్ట్ అ నార్మల్ ఫిల్మ్ ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ ఇట్స్ అ ప్రొఫెషనల్లీ ఆర్ ఇట్స్ దిస్ ఫిల్మ్ ఈ సినిమాని ఎవరైనా వర్క్అవుట్ అవ్వాలి ఆర్ తెలుగు ఏంటి హౌ విల్ ఇట్ వర్క్ ఇట్ షుడ్ వర్క్ మీ వాట్ ఈస్ ద ఫీలింగ్ విన్ యూ గోట్ అన్ ఆఫర్ వాట్ వాట్ ఈస్ ద కంప్లీట్ లైక్ పిక్చర్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ Firstly, I, I mean, I never imagined myself to come down here and to even think that I could be a part of this. Even when I was flying down, um, all I knew that it, it was a very big production house and... Uh, oh, it's a lot of bad production. Right? <laughs> <laughs> uh, hmm. it's, it feels very, very great on the outside, but in, internally, it's, it's definitely very scary. It's, yeah. it's nervousing when, uh, yeah. especially when you're not from here and... Um, yeah the language the language so, but yeah. uh, just generally you know as an actor um when it's your first mm. it's 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 that feeling so i can't express it but uh, it's like in a th- confusion yeah will it work will it not work people
even um, <laughs> even Sajit, uh, this is his first film, but uh, I can't explain this film and what it means to me because uh, it's given me a chance to do what I I dreamt of doing, and uh, I I don't know. I'm just very very thankful to our producers uh, and our director. It is confused, but finally it's amazing. Yeah. So I heard like uh, you don't know Telugu, but the way you sang. <laughs> Uh, the songs, lyrics, perfect lip sync. Sujit and all they used to tell me. Sirith works hard, I think. After shoot, she goes and practices lyric. The lip sync was perfect. There's not even a word like no one can find out. No, after she shoot, did a hard work. And every day she'll uh, learn uh, after shoot. Na? She will do the next day uh, lyric. ఎమోషన్ learn the different languages but this was the first time that i was experiencing it i but i knew that for me to to prove myself i had to challenge myself and that's the only way that i'll grow um emotionally as an actor you know just take every day as it comes and make the most of it be honest uh, work hard and not care about the result i think otherwise everything else just follows <laughs> Mere sinti mila mila par santa mere sinti kila kila anu kori sanna jaaji tu farola kali sinti vonanni vela na sinjala mehu mehu antu prema ra tu vasila yahu yahu arni jama yitti deepi kala baaki నీకు ప్రమోట్ కున్న రిలేషన్ చెప్పా ఐ మీన్ అబౌట్ సినిమా అండ్ ఫ్రెండ్స్ అని కాదు ఫ్రాంక్లీ నిజంగా ఫ్రెండ్స్ అని కాదు ఒకటి ఏమి కాదు ఫ్రాంక్లీ చెప్తున్నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ప్రమో అన్నారు బాస్కి మిర్చిలో మనకి హీరో బాగున్నాడు ఓ బాగుందని వచ్చింది దీంట్లో అసలు శర్వ ఎక్స్ట్రీమ్లో బాగుండాలి ఇప్పుడు నన్ను డామినేట్ చేయాలని చెప్పాడు మనం ఆడుకుంటుంది శర్వ డ్రెస్ అదిరిపోవాలి సినిమాల్లో హీరో తప్ప ఎవరు కనపడకూడదు హీరో అదిరిపోవాలి హీరోయిన్ అదిరిపోవాలి కానీ చిన్న సినిమా అది మిర్చి సినిమా కాదు బిల్లు మాత్రం కొంచెం కంట్రోల్ అదేంటి అన్న సినిమా అదిరిపోవాలి హీరో మిర్చి కన్నా వేరే లెవెల్లో ఉండాలి మరి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకోవడానికి ఎలా అన్నట్టు శర్వ డాన్స్ రాదంటాడు వాట్ మీరే అంటారు ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ డాన్స్ actually dance dance master should say that <laughs> yeah. what do you feel you know if he's like okay average good or he can be better he was very uh, scared uh, once the dance started we he used to keep uh, we used to keep talking about it and he used to keep saying oh god especially because uh, you know if you have rehearsals then for anyone even if you are a dancer uh, you you need rehearsals you know um, but with raju master's spontaneity uh, we didn't have that so he was uh, very scared all his tensions are probably before he walks on but once he walks on the set and when the director says action he transforms you know uh, nobody who who's seen this film uh, will imagine that he cannot dance he, he actually comes across as a dancer basically raju master managed no no so, see yeah raju master managed chestaru he is very good technician but నాకు కూడా అనిపించింది నువ్వు చాలా మంచి డాన్స్ ఎందుకు బయ పడుతున్నావు అనిపించింది క్యారెక్టర్ కొన్ని బుజ్జిమా సాంగ్ లో గ్రేస్ గ్రేస్ యూల్ నో బెటర్ Bujima, 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 Bujima,
మది మామూలుగా అది మిర్చి ఫస్ట్ రాగానే మది ఎవరో తెలీదు సంబంధ మీరు తమిళనాడు నుంచి వచ్చారు బట్ మిర్చి రిలీజ్ అవగానే టీజర్తోనే దెన్ నాకు రన్ రాజరంలో మీకు అంత సెట్ వర్క్ మీకు ఏం ఇవ్వలేదు డెఫినెట్గా సో బట్ నాకు మిర్చి కంటే నాకు రెండు షార్ట్స్ మాత్రం చాలా బాగా నచ్చింది దానికంటే చాలా బాగా నచ్చింది ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఓం శాంతి ఓంలో పింక్ కలర్ ఒకటి శిరత్ కపూర్ పాల పార్లర్లో కూర్చుంటుంది నాకు పర్సనల్గా అనిపించింది ఐ డోంట్ నో ఆడియన్స్కి ఏం నచ్చిందో పింక్ కలర్ నేను ఎప్పుడు చూడలే ఫస్ట్ టైం మన ఏ సినిమాలో చూడలే అండ్ పార్లర్లో లైటింగ్ కూడా యూ డెంట్ యూజ్ ఐ థింక్ న్యాచురల్ లైట్ వాడినట్టు దట్ వాజ్ దట్ అది న్యాచురల్ లైట్ అని యూటిలైజ్ పనికిట్ట పార్లర్లో పొత్తవాళ్ళు ఏంటంటే దట్ ది డెకరేటర్ లైక్ దట్ వలకమా వంది కలర్ టెంపరేచర్ మాతి వేరే బల్ పోటీ ఎడుపాంగ బట్ ఐ యూజ్ ది దట్ సేమ్ థింగ్ హైదరాబాద్ సిటీల సుత్తురాంగ ఏనన ఈవెంట్స్ నడకదుంగరదు హైదరాబాద్ సిటీ వంది ఇదికి మేడి పల పడంగల నిరయ కంసరికాంగ సో హైదరాబాద్ సిటీ ఆన్ ది మూమెంట్ హైదరాబాద్ డే ఎప్పుడు డ్రీమ్ ఆ కట్టరదు ఇల్ల వేరే ఓన కట్టరదుంగరదు సో அதுதான் கான்செப்ட் வந்தது சோ அதுக்கு நான் வந்து एक्चुअली ஐ ட்ரைட் யா பட் சூப்பர் समथिंग நியூ லைட்டிங் எப்படி பின்னாடி திட்டுவாங்களா பிரைஸ் பண்ணுவாங்களா எனக்கு தெரியல பட் ஐ ட்ரைட் இட் வாஸ் ஓகே அவுட் జిబ్రాన్ గురించి చెప్పండి అంటే ఈ రోజు నిజంగా ఓపెనింగ్స్ ఎంత బాగున్నాయి అంటే డెఫినెట్ గా జిబ్రాన్ మ్యూజిక్ చాలా హెల్ప్ అయింది అన్నా అంటే బుజ్జిమా సాంగ్ కోసం రిపీటెడ్ ఆడియన్స్ ఉన్నారు అంటే నాకు చిన్న మేము ఈ సాంగ్స్ కోసం సినిమా కెళ్తనో బుజ్జిమా చూడడానికి రెండోసారి వెళ్తనో మూడోసారి వెళ్తనో అని చాలా మంది అన్నారు సో ఐ థింక్ ఆల్ ది గ్రేట్ గోస్ టు యా బుజ్జిమా సాంగ్ చూడగానే టీజర్ చూసి అందరూ ఒకసారి చూడాలి ఈ సాంగ్ అని అంటారు Shirad, what is your favorite song? Currently, Shanti Om Shanti. Yeah. Uh, Madhi? Uh, Oddan Tana. Oddan Tana. I'm in love. Uh, I'm in love song. Yeah. Uh, Seishu? I'm in love with you. I'm in love with you, but I enjoyed it. <laughs> oh, okay. Shirad, what's your favorite song? You're not going to say anything. 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 I'm in love with you. My favorite song is I'm in love. Same. Shirad is the same. ఏంటది వద్దంటునే సాంగ్ నా ఫేవరెట్ అన్ని నాకు చాలా ఇష్టం అండ్ ఓం శాంతి ఓం కోమ కోమ అండ్ రాజా ది రాజా లో ఐ లైక్ దట్ ఆ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ చాలా ఇష్టం సో అందరి టీమ్ అందరికి చాలా హ్యాపీనెస్ ఎందుకంటే నేను కొత్త అయినా సరే మధ్యలో తీసుకొచ్చి స్క్రిప్ట్ నచ్చి అంటే ఎవరైనా సరే వేణు గారు కో డైరెక్టర్ అయినా సరే అశోక్ అని అయినా సరే థియేటికల్ డైలాగ్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ టైం చూసి విజయ్ ముప్పై షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసావు మేము తీసింది రెండో సినిమా కొత్త వాళ్ళు బేసిక్ గా ప్రొఫెషనల్ గా నేను స్టార్ట్ అయ్యాను కానీ ఎక్కడో పర్సనల్ గా తీసుకున్నాను ఫిల్మ్ ని అండ్ ఈ రోజు నేను మా అన్నయ్య మా అన్నయ్య సాయి కిరణ్ అడివి హీస్ ఆల్సో డైరెక్టర్ సినిమాల్లో అండ్ నేను లాస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ రిలీజ్ డే రిలీజ్ కి వన్ డే ముందర చూసినప్పుడు అన్నయ్యకి ఫోన్ చేసి అన్నయ్య ఈ సినిమా ఏమవుతుందో నాకు తెలియదు కానీ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్ అని అది నా పర్సనల్ ఫీలింగ్ వల్ల అండ్ సినిమాలో క్రియేటివిటీ చూసి మాట్లాడాను సో ఈ రోజు నేను సినిమా సక్సెస్ అయిందనో లేకపోతే మనం అందరం ఒక పాజిటివ్ మూడ్లో ఉన్నాం కాబట్టి అంటలేదు కానీ ఆ క్రియేటివిటీ అండ్ ఆత్మీయత ఆ ఫ్రెండ్షిప్ ఆ బాండ్ నేను పర్సనల్గా ఫీల్ అయ్యాను కాబట్టి ఐ వాజ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ <laughs> 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 So they are like, Sira, please, please give me one option, please, just say yes to me and it, all three people are asking, you don't have an option, you just have 30 days dates, you can give for one film. If you want to make a film, you have 30 days, you have a producer, a producer, a director, you have to touch it. 
So you don't have much time. Please tell us what what you going to do. I'll pull Sujit out. I'll pull Sharva out. I'll pull the ah, producers no. out. No, no, no. And I'll say me. No, no, no. And I'll say me. They don't like the each other. They hate each other. They hate each other. How? How? <laughs> For that point. I'll ask them to make Run Raja Run Part Two. <laughs> ఉండదని <laughs> 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 ట్విట్టర్ లో ఎవరు పెట్టినారు రోజు ఏంటంటే రన్ రాజా ట్రెండ్ సెట్ చేస్తా అనమాట ఏంటంటే రోజు రన్ రాజా హై అయింది అంటే ఇండియా మొత్తం డిస్కస్ చేసే టాపిక్స్ లో ఇండియా మొత్తంలో ఫోర్త్ ప్లేస్ రన్ రాజా ఉంది హైదరాబాద్ లో ఫస్ట్ వచ్చేస్తుంది ఊరికి ఒకటి అడిగే అంటే ఎందుకు రన్ రాజాకి ఇంత ట్రెండ్ సెట్టింగ్ అవుతుంది సో కరెక్ట్ గా నేను డ్రాప్ అవుతున్నాను అనుకుంటే కరెక్ట్ గా ప్రభాస్ అన్న టీమ్ తో ఇంటర్వ్యూ చేస్తాను సార్ కాదు పీక్స్ వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ కెళ్ళినా కూడా ఆశ్చర్య పోకలేదు ఎందుకంటే నా ఈ సినిమాకి చాలా వరకు ఏంటంటే మీ ఫ్యాన్స్ అనే మీ ఫ్యాన్స్ కూడా చాలా వరకు సొంత సినిమా లాగా ఫీల్ అయ్యి సంజా థియేటర్ లో క్రాకర్స్ బ్యానర్స్ పెట్టి మీ సినిమాకి ఎంత సెలబ్రేషన్ ఉంటుందో అలాగే మమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేసి తీసుకొచ్చారన్న అండ్ మీకు మీ ఫ్యాన్స్ అసలు హ్యాట్స్ ఆఫ్ అన్న అసలు అమేజింగ్ అసలు ఎందుకంటే అసలు చెప్పాలనే ఒక మంచి సినిమాని ప్రమోట్ చేయడానికి నేను ఉన్నా అని వచ్చి చేసినందుకు నిజంగా చాలా థ్యాంక్స్ అన్న యువర్ ఫ్యామిలీ బ్రో to everyone who is watching firstly thank you for all the appreciation all the support i think the reason why we're here today uh is because of you uh, you genuinely got a smile to all our faces so uh thank you for um, for everything and uh, for those who haven't watched the film please go ahead please watch it and uh, i'm sure you all will come out not disappointed and watch it only in theaters please kill piracy and ee roju me andaru enta aanandanga unnanta ant karano meeru and chaala chaala thanks it's a clean film ekkada oka vulgar moment gaani vulgar dialogue gaani undadu family andaru kuchu enjoy chese film so please enjoy ran rajaran